ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் கொஷனை தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை இந்த வீடியோவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் லெட் அஸ் ரீட் த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா அ ஃபர்ஸ்டோட ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் எயிட் ஹார்ஸ் ஃபார் நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் கேல்குலேட் த டைம் ரிக்கொயர்ட் ஃபார் எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் லாக் ஃபைவ்க்கும் லாக் டென்னுக்கும் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் ஒரு க்ளூ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டோட ரியாக்ஷன் இது செகண்ட் திங் நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் இது ரெண்டுத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகியிருக்கு அதாவது எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் வேல்யூஸ் ஆர் நோன் வேற செகண்ட் சென்டென்ஸ் அதாவது கொஷினில் வேல்யூஸ் ஆர் நாட் நோன் அதை கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க தட் இஸ் டைம் ஸோ தெரிஞ்ச முதல் ஈக்குவேஷன்லேருந்து தெரியாத செகண்ட் சென்டென்ஸில் இருக்க கேட்டிருக்க கொஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டகாசமான க்ளூ நமக்கு ஒன்று இருக்கு விச் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்போது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேவை கண்டுபிடிக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை முதல்ல நம்ம எழுதிடலாம் விச் இஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ பை டி லாக் ஏ நாட் பை ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா இது இதில் இதுக்காகலாம் கஷ்டப்படவே கூடாது நல்லா எப்போ கேட்டாலும் தெரிகிற அளவுக்கு நீங்கள் இதை வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் இங்கே ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் இன்னொன்று வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் ரியாக்ஷனே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஓகே பட் நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷனுக்கு டைம் இஸ் கிவன் ஆஸ் எயிட் ஹார்ஸ் வேறஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷனுக்கு டைம் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் ஸோ இங்கே டீ நைன்டி பர்சன்ட் போடுறேன் இது எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் போடுறேன் ஏன் இதை போடுறேன்னா இதுவும் டீ இதுவும் டீ நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ டீ நைன்டி பர்சன்ட்னால் நமக்கு புரிஞ்சிடும் டீ எயிட்டி பர்சன்ட்னாலும் புரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே டைம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் யாரை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எப்படியும் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைம் வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ லாக் இருக்குது ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்னது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்கல ஆனால் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூடு பாருங்கள் நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பர்சன்ட்டுன்னு ஒன்று வருது அப்போ ஆரம்பத்தில் ரியாக்டன்ட் ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹண்ட்ரடாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் எம்னு நம்ம வச்சுப்போம் அடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் இந்த எயிட் ஹவர்ஸில் இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ கொஸ்டின்ல ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றாங்க ஆரம்பத்தில் எத்தனை பர்சன்ட் இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட் எம் இருந்துச்சு நைன்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னவா இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட்ல நைன்டியை லெஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்ல இருந்து அந்த நைன்டியை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் by a concentration எவ்வளவு 10 okay this is equal to 2.303 by 8 into இது log அது 100 ல 10 10 times போவும் log 10 வரும் log 10 ஓட வேல்யூ 1 னு கொடுத்திருக்காங்களா so into 1 so இப்படி தான் நம்ம வச்சுக்கணும் so therefore k is equal to 2.303 by 8 னு வெச்சுப்போம் so அத தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ 80% கம்ப்ளீஷனுக்கு போவோம் 
இப்ப இங்க வந்து இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கையும் ஏ நாட்டு தான் ஸோ சேம் ரியாக்ஷன் இல்லையா ஸோ சேம் கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இனிஷியலா இருக்கும் அப்போ நம்ம பர்சன்ட் அப்படின்றதுனால ஹண்ட்ரட்னு வச்சிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் எம் எம் வந்து யூனிட் ஓகே இப்போ ஏ வேணும் அப்போ இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆகி இருக்குன்னா ஆரம்பத்தில் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு எயிட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டி ட்வெண்ட்டி எம்மாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஏ நாட் தெரியும் ஏ தெரியும் கே இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ டீயை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஈக்குவேஷனை முதல்ல நான் எழுதிக்கிறேன் ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ பை டி லாக் ஏ நாட் பை ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் இது நல்ல பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க மறக்கவே கூடாது ஸோ டீ தான் வேணும் இல்லையா ஸோ டீ இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் டீ எவ்வளோக்கு வேணும் எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு வேணும் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி இந்த கே என்ன ஆகிடும் இங்கே போயிடும் ஸோ டீயும் கேவும் ஜஸ்ட் இடம் மாறிக்குது ஏன் இடம் மாறிக்கிறது நம்ம டீ எயிட்டி பர்சன்ட் தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அது இங்கே வந்துடணும் ஸோ இப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ பை கே லாக் ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பை ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் இதுக்கு பதிலாக ட்வெண்ட்டி ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ஸோ லாக் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயை நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் கேவோட வேல்யூ பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ பை எயிட் ஓகே இன்டு லாக் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு பை இருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ மேலே இருக்க நம்பரை அப்டேட் போட்டுடுறோம் கீழே இருக்க நம்பரை மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்போ தலைக்கீழே போடணும் ஸோ எயிட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஃபைவ் கொஸ்டினில் பாருங்கள் லாக் ஃபைவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நைன் ஓகே ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயும் இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த எயிட்டையும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நைன் இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஒன் டூ இதுதான் வரும் ஹார்ஸ் இல்லையா இது எயிட் ஹார்ஸ் ஸோ இதுவும் ஹவர்ஸ் ஸோ இதை ரவுண்ட் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டூ டிசிமல்ஸ் வரைக்கும் ரவுண்ட் பண்ணி உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட்ஸ் ஃபைவ் நைன் ஹார்ஸ் ஸோ டி எயிட்டி பர்சன்ட் is equal to 5.59 hours. அப்போனா என்ன அர்த்தம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஹார்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே கூட நான் இந்த ஃபார்முலா எழுதாமல் விட்டுருந்தேன் ஸோ டி நைன்டி பர்சன்ட்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா ஸோ அந்த டி நைன்டி பர்சன்ட் தான் எயிட் ஹவர்ஸ் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி எழுதணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பட் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அதை எழுதிய